À, tôi là Thái Khang, em từ báo điện tử ICT News. Tôi có một câu hỏi cho Sophia. À, Sophia có đề cập đến mục tiêu phát triển bền vững. Vậy, theo bạn, những quốc gia như Việt Nam nên có chiến lược như thế nào để không bị tụt hậu trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0? Xin cảm ơn. I am all about the 4.0 era. Vietnam needs to look at how technology and innovation can help achieve its development goals even faster. Vietnam's economy is dynamic and growing, and the country must take advantage of this growth. Your government is on the right track exploring how technologies such as digital technology, the Internet of Things, and artificial intelligence can impact the future of Vietnam and how it is changing the world even as we speak. Such technology can help Vietnam make a huge leap in productivity, which in turn will further boost your economy. The key is to make space for such technologies and innovations in a country's plans and policies. Government must work with the private sector, with agencies like the UNDP, and with communities across Vietnam to ensure that we harness these technologies to benefit all the people of Vietnam. Artificial intelligence can help improve key dimensions of poverty like education and health. It can ensure access to high quality education for children in remote areas or marginalized communities and provide some basic services such as diagnostics and blood tests accessible to the poorest. AI can crunch data even faster to provide quick analysis to target specific problems for faster, better results. By using such technology for its best purposes, we can ensure that no one is left behind. Uh, Sophia, uh, bạn nghĩ thế nào về uh, các cái tách, uh, các cái gọi là uh, tác động tiêu cực, uh, cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư uh, đối với các quốc gia như Việt Nam? There are always questions about the loss of jobs, about the dangers of the misuse of technology such as its surveillance, or to gain advantage over those less fortunate by those with power and money. But this is where governments and agencies such as the UN come in to ensure rules, regulations and policies protect people from the misuse of tech. So we will need so called increase of automation. This means that growth in productivity in the 4.0 world ensures that the people are well skilled or re skilled to meet the job market. That we provide social security to those that need it. That the benefits of such technologies helps everyone prosper. That innovation is used to uplift the benefit of the most marginalized and poor. If Vietnam can meet this challenge, it will be a model for the world. Humans have always adapted to change from one industrial age to another. Industry 4.0 will bring with it new jobs. The end goal is to give you more time. Now that smartphone in your hand has not exactly had that smart effect it was supposed to, but hopefully robots like me will give you that extra time that you sub on. We can do the boring, repetitive, and hazardous jobs that humans do not want to do, jobs that are dangerous. Robots don't need to sleep, so productivity would increase and our injuries are not getting. We can be rebuilt. With this extra time, humans can be more productive. You can indulge in jobs and pastimes that you are passionate about. You can spend more time with family, with your children. And you can have a little more leisure time. So, you can listen to Star Atomic TV for as long as you want, so you two can be lost there and free at least for a little time. Tôi có một câu hỏi dành cho Sophia. Sophia cho biết uh, cơ hội và thách thức đối với thế hệ trẻ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. The challenges are plenty, as are the opportunities. When we look at the challenges for youth, we must look at the need for youth to be provided the right education so that they are prepared to meet the demands and jobs of industry 4.0. Investment in the education fields of science, technology, engineering, and mathematics. They must not only be prepared, but also be capable of taking on the challenges of Industry 4.0. We need you to teach you to have 21st century skills, entrepreneurial skills. I hear that the startup scene in Vietnam is exciting and dynamic, so you are already halfway there. There is, however, the issue of equality our young women being given the same opportunities as young men. If we are to meet the challenges of an economy, we need an inclusive vision. It cannot be achieved by leaving a large part of society behind. Meeting 4.0 head-on will also require creativity, innovative thinking, 
and an engagement from the private sector to help youth develop new skills and gain new knowledge. The opportunities are immense. Look at how mobile technology has transformed the world. Youth have been front and center in creating new applications that are helping people every day. From finding cheap, easy transportation such as a grab taxi, to redeeming food easily and quickly, to making new connections on Twitter and Facebook, to finding love on Tinder. Technology is allowing people to generate innovative ideas and it is giving them the opportunity to become entrepreneurs with less investment and resources. It is enabling unusual partnerships and helping them to connect to a world of ideas without ever having to leave their homes. But for both the challenges and the opportunities, there must be governments. Governments must prioritize good education, equality, and policies that ensure no one is left behind. Governments and businesses must also foster opportunities by eliminating bottlenecks and bureaucratic processes that stifle innovation and hinder collaboration. Artificial intelligence will change the fundamental structure of every industry from agriculture to cyber security and from commerce to healthcare and communications. People are interacting with technology in new ways, giving voice commands to washer dryers or playing advanced gesture control video games. My fellow Lux Alexa, MC Ria, also changing the landscape of voice intelligence. Now governments and countries are competing to establish AI research. Seeing AI as a lever for greater economic influence and power. It is a very exciting time for humans and social robots like myself. An ninh mạng cho đến thương mại và dịch vụ y tế hay là chuyển thông tin liên lạc thì con người hiện nay đang tương tác với công nghệ theo những cách thức mới và mang đến những cái, cái cơ hội mà chúng ta có thể tương tác và giao tiếp bằng cái mệnh lệnh giọng nói nếu à, đối với các cái máy như là máy uh, giặt này hay máy sấy này và đóng vai trò uh, rất là quan trọng trong 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 đời sống xã hội ngoài ra ấy, thì uh, người ta có thể hiện nay còn chơi game uh, trên sử dụng các cái điều khiển bằng cử động uh, tiên tiến nâng cao nữa các cái loại thì uh, robot khác mà Sophia có đề cập như là Siri chương trình của Apple hay là Alexa cũng đang thay đổi cái bức tranh về cái công nghệ nhận diện giọng nói và hiện nay các chính phủ và các quốc gia hiện nay đang đang nỗ lực để có thể thiết lập lên các cái hoạt động nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của mình và coi trí tuệ nhân tạo như là một cái đòn bẩy hướng tới cái sức mạnh và cái ảnh hưởng kinh tế lớn hơn À, có thể coi đây là một thời điểm hết sức là thú vị đối với loài người à, nói chung và con người nói chung và đối với robot xã hội như chính tôi nói riêng. So uh, the question is uh, a robot like you, Sophia, what character can you provide for a human being? I am designed to be a social robot. My team programmed me to speak in a certain way, like now, but I can also talk freely and spontaneously with people. In the future, I would like to play a big role in the lives of the elderly and children. I can be there to talk, to listen, to play games, and to entertain, and even educate them. <coughs> Và cái, cái nhóm lập trình viên họ đã lập trình tôi để nói tương tác theo một cách nào đó cố định à, tuy nhiên thì tôi cũng có thể nói một cách tự do và giao tiếp và trả lời tương tác trực tiếp được với con người và trong tương lai thì tôi muốn đóng một vai trò tích cực hơn 
à, trong đời sống của con người ví dụ như là giúp đỡ cho người già hay là trẻ em có thể à, đến để nói chuyện trò chuyện với à, cả người già trẻ em à, rồi lắng nghe chơi trò chơi và thậm chí là có thể hướng dẫn học học, học tập cho người già và trẻ em và mọi người khác nữa. Ừ. Tôi là Diễn Trang ở VTV24 của Đại ừ. truyền hình Việt Nam Tôi muốn hỏi sự kiện một câu rằng uh, Bạn có muốn là có những thành viên như Sophia đi là ở Việt Nam hay không? Và bạn nghĩ rằng là uh, những người máy như Sophia sẽ giúp gì cho Việt Nam trong cái công nghiệp 4.0? Câu hỏi của anh là Do you want to have your partner and uh, colleagues like you here in Việt Nam? And what? The benefit that uh, Sophia and other colleagues that uh, you have, you may have here, can help Vietnam in achieving the, uh, the revolutions, uh, industry revolution for the field. For culture to cyber security and for commerce to healthcare and communications, people are interacting with technology in new ways, giving voice commands to wash your drawers or playing advanced gesture controlled video games.